வந்து நல்ல தண்ணி ஓடை குப்பம் அந்த பகுதி நான் போன தடவை இங்க என்ன கொட்டினப்ப வந்தேன் இந்த பகுதியில அப்ப இங்க அடர்த்தியா மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாங்க இப்ப எதுவுமே இல்ல தரமட்டமா இருக்கு இப்ப இதுக்கு என்னன்னா சாலை விரிவாக்கத்துக்கு இடம் வேணுங்க போது மக்களே ஒத்துழைச்சு அதுக்கான இடத்தை காலி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க மறுபடி இப்ப மத்திய அரசு இந்த எரிவாயு குழாயை பூமிக்குள்ள புதைக்கும் போதும் அதுக்கு இடையூறு செய்யல நம்ம மக்கள் வந்து அதே மாரி இப்ப வந்து நீங்களே பாக்குறீங்க இந்த சாலையை விரிவாக்கம் செய்யணும்னா இந்த இடத்தை காலி பண்ண வேண்டியது இல்ல சாலை அங்க இருக்கு அப்படியே நீங்க விரிவாக்கம் செய்யணும்னா மொத்தமா அங்க இருந்து எடுத்துக்கிட்டு வரணும் அதெல்லாம் செய்யல குறிப்பா இந்த பகுதியில வாழ்ந்த மக்களை மட்டும் நீங்க வெளியே தண்ணுங்கிற அவசியம் என்ன வருது அப்படியே நீங்க வேறு மாற்று இடம் கொடுத்தா கூட வாழ்வதற்கு ஒரு குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டு தான் நீங்க அவங்களை வெளியேற்றிருக்கணும் மொத்தமா ஒரு ஒரு இடத்தை காட்டி எல்லாரும் போங்கன்னு இவ்வளவு அவசரமா இடிச்சு இப்ப நாளைக்கு நாளைக்கு வர போதா அது இல்ல இல்ல இவ்வளவு அவசரமா இந்த இடத்தை இடிச்சு தரமட்டமாக்கி எல்லா பொருள்களையும் நாசமாக்கி அவங்கள வெளியே தோண்டி தேவை என்ன எப்படி இருக்கு பாருங்க இது ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது இது கொடுமையான ஒரு அடக்குமுறையும் சர்வாதிகாரமா இருக்கு மக்கள் அவங்க வந்து ஏதோ ஆக்கிரமிச்சு அவன் வாழ்விடத்துல அவன் சொந்த அவன் இடத்துல வாழ்றதுக்கு இது என்ன ஆக்கிரமிப்பாங்க அரசு செய்யறதா அத்துமீறல் ஆக்கிரமிப்பா இருக்குது நீங்க ஒரு இடத்த காட்டுறீங்க அந்த இடத்துல அவங்க எப்படி குடியிருப்பாங்க நீங்க மாற்று இடம்னா மாற்று வீடு கட்டி கொடுக்கறோம் கட்டிட்டு அங்க கட்டிட்டு இந்த வீட்டுக்கு நீங்க இங்க போய் குடியிருங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த காலி பண்ணிருந்தா கூட இவ்வளவு வழி இருக்காது பாருங்க மழை இப்ப இந்த கடலை சார்ந்து வாழ்வாதாரம் இப்ப கடல்ல மீன் பிடிக்க போக முடியாது எங்க நிக்கிறதுன்னு தெரியல இப்ப எங்க வாழ்றது எப்படின்னு பாருங்க பதிமூணு நாள் ஆச்சுங்கிறாங்க எந்த நடவடிக்கையும் இல்ல இவங்க ஏற்கனவே இங்க போய் வீடு கட்டி குடியிருங்கன்னு சொன்ன இடம் அது இன்னொரு குப்பத்துல அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இடம் ஆமா அது எங்களுடைய கோயில் இடங்கிறாங்க அது எப்படி இரண்டு பகுதியில வாழ்ற மக்களும் மோதி கொண்டிருக்கிறது நல்லா இருக்குதா அது அரசினுடைய பொறுப்பு இதுல எப்படி இருக்கு பாருங்க வந்து தமிழக அரசு தலையிட்டு என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து அலாட்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்திருக்காங்க இது வரைக்கும் அது ப்ராசஸிங்ல இருக்கு ப்ராசஸிங் இருக்கு நாற்பத்தி நாலு கோடிக்கு நாங்க இது பண்ணிருக்கோம் அது நீங்க இருக்கட்டும் முதல்ல அதை முடிச்சுட்டு நீங்க மக்களை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க அப்புறப்படுத்திருக்கணும் நீங்க அதை முதல்ல முடிக்கணும்ல இருபதாயிரத்தை கொடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க இருபதாயிரத்துக்கு கொடுத்து வீடு கட்டி குடியிருந்திரு குடியேறிட முடியுமா இல்ல எப்படி எந்த ஒரு வீட்டுக்கு முன்பணம் முன்பணம் இருபதாயிரம் வாடகை யாராவது கொடுக்குறாங்களா நாலு மாசம் வாடகை கண்டி இருபதாயிரம் முன்பணம் யார் கொடுப்பா யார் கொடுப்பா முன்பணம் யார் கொடுப்பா அது யாரும் கொடுத்துட்டு போவா இது வரைக்கும் அங்க அடிக்கல் நாட்டுல அதுதான் அப்ப அது அத முதல்ல செய்துட்டுல நீங்க இந்த வேலையை செய்யணும் அப்ப இது எவ்வளவு பொறுப்பற்ற செயல் எவ்வளவு கொடுமையான ஒரு செயல்ங்கிறத நீங்க பாருங்க என்ன சொல்ல அத நீங்க இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தாளில் வந்து ஒரு குடிச்ச மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இந்த மழைக்காக ஒதுங்கி இருந்தது அது ஒரு காவல்துறை வந்து பிரிக்கிறது அதுக்கான இதெல்லாம் இருக்கு அவ்வளவு தூரம் அவசரப்பட்டு இந்த மக்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய தேவை என்ன வந்தது அரசுக்கு சாலை விரிவாக்கத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு சாலை விரிவாக்கம்னா குறிப்பா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் சாலை விரிவடையுதா அப்ப மற்ற இடங்கள்லாம் எப்ப நீங்க அப்புறப்படுத்துவீங்க மக்களின் மீது அக்கறை கொண்ட அரசுனா பொறுப்போடு அவர்களுக்கு வேற ஒரு மாற்று வாழ்விடங்களை தயார் செய்து வைத்துட்டு தான் இதை வந்து சொல்லி நீங்க அவங்கள வேற இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கணும் நீங்க இனிமே தான் அதுக்கான முயற்சியை செய்ய போறீங்கன்னா இவ்வளவு அவசரமா இதை எடுத்து வேண்டிய தேவை என்ன வந்தது இதான் நம்ம எழுப்புறோம் இதே வன்மையா நம்ம கண்டிக்கிறோம் மக்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க வேற வீடு கட்டி கொடுக்கற வரைக்கும் இதே இடத்துல குடிசை போட்டு வாழ்வதற்கு அனுமதி கொடுக்கணும் வசதி இருக்கிறவங்க கடல்ல மீன் பிடிக்கிற தொழில் இல்லாம வெளியில போய் வேலை செய்யறவங்க வேற வாடகை வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க வசதி இல்ல நீங்க கொடுத்த இருபதாயிரத்துக்கு வாடகை கட்டு இருபதாயிரத்துக்கு முன்பணம் கொடுத்து ஒரு வீட வாடகை கிட்ட அரசே கொடுக்க சொல்லுங்க பச்சை அப்படி வாய்ப்பு இருக்கா அது இல்ல அப்ப நீங்க வந்து இதை ஒரு கொடுத்து ஒப்புக்கு கடத்தி விடுற இதை வந்து அது சரியான அணுகுமுறை இல்ல அதனால நீங்க வேற மாற்று இடத்துல வீடு கட்டி அவங்களை குடியமர்த்துற வரைக்கும் இங்க நீண்ட காலமா வாழ்ந்த இந்த இடத்துல ஒரு குடிசை போட்டு அவங்க வாழ்ந்து கொள்வதற்கு தடை இல்லாம வாய்ப்பு கொடுக்கணும் சார் இவங்க கடற்கரையை ஒட்டி வாழ்றாங்க இவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னால கடற்கரை ஒட்டி தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா பஸ் அதை வந்து அதை வந்து அதை வந்து நம்ம மக்கள் என்ன சொல்றாங்க பக்கத்துல ரெண்டரை கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு இடங்கிறதுனால நம்ம ஒரு வந்து கூட இங்க கடலுக்கு போய்க்கலாம் பக்கத்துல தான் இருக்குங்கிறதுனால சம்மதிச்சாங்கிறாங்க அப்ப மக்கள் வந்து நிறைய சமரசங்களை செஞ்சிருக்காங்க அரசுக்காக ஆனா அரசு தான் மக்களுக்காக எதையும் செய்யலைங்
விவசாய விளைநிலத்து பக்கத்துல கூட்டிட்டு போ நாங்க கடல் விவசாயம் செய்யறவங்க கடலை நம்பி வாழ்றவங்க எங்க வாழ்வாதாரம் கடல்ல இருக்கு கடற்கரையில தானே வாழ முடியும் நான் அடையாறுல கூட்டிட்டு வந்து மீன் பிடிக்க முடியுமா என்ன அப்புறம் அத கூட அத கூட மக்கள் வந்து சகித்துக்கிறாங்க அவங்களே சொல்றாங்க ரெண்டரை கிலோமீட்டருக்கு பக்கம்னா சரி போகட்டும் அங்க கூட போவோங்கறத சமரச எதுவுமே இல்ல இல்ல இன்னும் சரி பரவாயில்ல ரெண்டரை கிலோமீட்டர் தானே அதை அத மக்கள் அரசுக்காக விலை விட்டு கொடுக்கும் போது அரசியல் மக்களுக்காக என்ன செஞ்சதுங்கிறத இப்ப நமக்கு இருக்கிற மீனவ மக்களுக்கான நாம் தமிழர் கட்சி சார்பா உங்களோட பங்கு என்ன இருக்கும் சார் அடிக்கல் நாட்டு வரைக்கும் நீங்க கூட இருப்பீங்களா மீனவ மக்கள்னு தனியா வந்து இருக்காரு நாங்களே அந்த கூட்டத்துல இருந்து வந்தாங்க இதுதானே இது தொடர்ச்சியா இதுக்கு அரசு ஒரு உடனடியா உடனே வந்து அரசு இருங்க அதான் பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க கேட்கறது தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அரசு வந்து இத நீங்க இருங்கம்மா நீண்ட காலமா இந்த அரசுகளினுடைய நடவடிக்கை போக்குகளை கவனிச்சுட்டு வர ஒருத்தன் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இது போல பல தடவை எங்க மக்களின் வாழ்விடங்கள் அப்புறப்படுத்தி செம்மஞ்சேரி கண்ணகி நகர் கல்லுக்கோட்டையில் தூக்கி வீசிச்சு இப்போ அதே தான் செய்யுது இந்த மண்ணின் பூர்வ கூடிய மக்கள் நாங்க நீங்க இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போறீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இல்லது சாலை விரிவாக்கத்துக்காக எடுக்கப்பட்டதா நான் நம்பல நீங்க ஆமா நீங்க சாலை விரிவாக்கம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன சாலை வருது கடலுக்குள்ள என்ன சாலை வருது கடலுக்குள்ள என்ன சாலை விரிவாக்க வருது சாலை அங்க இருக்கு அப்படித்தான் ஏற்கனவே இருந்த வாழ்விடங்களை எல்லாம் அனுப்பிய இடங்களை எல்லாம் நம்ம பெரிய பெரிய முதலாளிகளுக்கு கொடுத்ததை நம்ம பாக்குறோம் அது மாதிரி தான் நான் இதை நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க எடுத்து சாலை விரிவாக்கம்னா தொடர்ச்சியா அங்க இருந்து எடுத்து வரணும் குறிப்பா இந்த நல்ல தண்ணி ஓடை பகுதியை மட்டும் காலி பண்ண வேண்டிய தேவை இல்ல ஒண்ணு இல்ல இப்ப அதுல நம்ம என்ன சொல்றோம் நீங்க இவ்வளவு உங்களுக்காக விட்டு கொடுத்துட்டாங்க மக்கள் நீங்க வந்து மாற்று இடம் கொடுத்து அந்த இடத்துல வீடு கட்டி அவங்களை குடியேற்ற வரைக்கும் நீண்ட காலமா வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இடத்திலேயே அவர்கள் தற்காலிக குடிசை போட்டு வாழ்வதற்கு அரசு அனுமதிக்கணும் இல்ல என்னது ஏன்னா இது என்ன செய்யும்னா நாலு நாள் பிரிச்சு போட்டு காவல்துறை வச்சு அச்சுறுத்தி கைது பண்ணி உள்ள உள்ள போட்டா பாய்ந்து ஓடிடுவாங்க பல போராட்டங்களே இப்படிதான் செய்யுது அப்படிதான் நடுவாசல் கதிராமங்களால கடத்தி கடத்தி விட்டுட்டு கவனத்து இல்லாம தெருவுக்கு தெரு போய் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு மக்கள் கொசு கடிச்சு செத்தானே டெங்குல செத்தானே எதுல செத்தானே அதை பத்தி கவலை இல்லாத எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடினா போதும்னு அந்த போக்கை நான் கண்டிக்கிறேன் முதல்ல நிற்கதையா வீடல வந்து வாழ்விடத்தை இழந்துட்டு இந்த மழையில நனைஞ்சு கொண்டிருக்க மக்களினுடைய குறைய தீர்க்கிறதுக்கு அரசு கவனத்தில் எடுக்கணும் அதிகபட்ச கோரிக்கை ஒண்ணும் இல்ல ஒரு சிரமம் ஒண்ணும் இல்ல எல்லாம் குடுத்து நீங்க கொடுத்த இருபது நேரத்தை வச்சு கூட ஒரு தற்காலிகமா ஒரு குறைய வச்சு குடிசையை போட்டு ஒரு ஒரு தாளை வாங்கியாவது ஒரு குடிசையா போட்டு அவங்க நனையாம ஆமா அதுதான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க ஒன்னும் ஒண்ணும் சொல்லல நாங்க கொடுத்துட்டோம் சரி தப்ப பண்ணிட்டோம் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டோம் அரசுக்காக மக்கள் நாட்டுக்காக நாங்க போறோம் அதுதான் ஒரு அக்கா சொல்லுது நாங்க நாட்டுக்காக இதுல செஞ்சுட்டோம் போறோம் ரெண்டரை கிலோமீட்டர் தூரத்துல கடலை விட்டு தள்ளி கொண்டி வச்சாங்களும் பரவாயில்லைங்கிறாங்க ஆனால் அது வைக்கிற குறைஞ்சபட்ச கோரிக்கை வேற இடத்துல வீடு கட்டி நாங்க எங்களுக்கு அரசு தரங்க இதுல நீங்க சொல்றீங்க நாங்க பதினெட்டு கோடி செலவு பண்ணிருக்கோம் நாற்பத்தி எட்டு கோடி ஒதுக்கி இருக்கணும் நீங்க ஒதுக்கு நீங்க நீங்க வீட கட்டி அவங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த இடம் உங்களுக்கு இந்த இடம் ஒதுக்குறவர இந்த இடத்துல ஒரு குடிசையை போட்டு வாழ்வதற்கு அனுமதிக்கணும் அப்புறம் அது காவல்துறை வச்சு பிரிச்சு போடுறது அதை இடிச்சு போடுறது இந்த வேலைகளை செய்யாம இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய கோரிக்கை சொந்த நாட்டுல தமிழ் அகதி தானங்க அகதி தானே தமிழர் நாட்டை தமிழரே ஆளணும்னு சொல்லி பாருங்க எவ்வளவு கோவம் வருது பாருங்க இப்ப நான் முதலமைச்சரா தான் நடக்கணும் அது சொல்லுங்க இப்படிதான் எங்க ஆத்தால அக்கத்து அக்காலாம் தெருவில் நின்று கட்டிட்டு இருப்பாங்களா இது ஒரு கொடுமை அது அதெல்லாம் தெரியுது அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்க தெரியுது சின்னத்தக்கா பார்த்தா போராடுது ரெட்டையில இருந்தா போதும்னு நினைக்குது நாங்க வாழ்றதே சாகரதைய பத்தி இது கவலை இல்ல அது கட்சியும் ஆட்சியும் தான் முக்கியம் என்ன செய்யறது தெரியாம கையெழுத்து போட்டோம் என் தம்பி சொன்ன மாதிரி தெரியாம ஓட்ட போட்டோம் இப்ப என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்க சார் இப்ப டெங்கு காய்ச்சல்ல நிறைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சார் அரசு ஆஸ்பத்திரியில இடங்கள் இல்ல சார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தனியார் மருத்துவமனையில சேர்க்கிறாங்க அம்மா காப்பீட்டு திட்டத்துல இப்ப ஒருத்தர் வளர்த்து போட்டிருக்காரு நாலு லட்சம் வரைக்கும் பாக்கலாம்னு சொல்ற அதுல வந்து இவர் ஹெல்த் செக்ரட்டரி அதுல ஒரு மனுதாரரா சேர்த்துக்கிட்டாங்க வழக்குல சேர்த்துக்கிட்டு இப்ப என்னன்னா இப்ப புதுசா வந்து அம்மா திட்டத்துல அந்த நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு டெங்குவுக்கு பாக்கலாம் பொதுமக்களுக்கு அதை பத்தி விழிப்புணர்வு யாருக்குமே இல்ல நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு பாத்துக்கலாம் என்ன
மக்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அதுக்கு வந்து எல்லா மக்களுக்கும் சமமா சரியா கிடைக்கிறது அரசு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் தனியார் மருத்துவமனையில அரசு காசு கொடுக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சேர்த்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு என்ன செய்யறது அப்படிப்பட்ட அரசை நிறுவனது நம்ம குற்றம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறது சொல்லுங்க அரசு நீங்க எத்தனை கோரிக்கை வைப்பீங்க அது எதையுமே கேட்கறதும் இல்ல அது செய்யறதும் இல்ல என்ன செய்யறது குழம்பி வேதனைப்பட்டு சாகிறது தவிர ஒரு வழி என்ன இருக்கு